부족함에서 만족을 느끼는 거칠해보다 본질에 집중하는 서두르기보다 유유자적 느긋한 물건은 누군가에게 칭찬받기 위한 도구라기보다는 내 삶을 지탱해주는 보조용품일 뿐이다. 물건은 아주 잠시 우리 곁에 머물 뿐 금방 사라진다. 부족함에서 미를 찾는 와비사비는 물건에 대한 관념 자체를 바꿔주었다. 이 책에서는 와비사비 원칙과 일본, 덴마크, 캘리포니아, 프랑스, 이탈리아 등 와비사비와 비슷한 철학을 가지고 이를 실천하는 각 나라의 생활 방식을 소개한다. 젊은이와 노인, 혼자 사는 사람과 가족 등 일상에서 와비사비를 실천하는 사람들, 집에 혼자 있을 때나 손님을 초대할 때나 그 철학을 지키고 따르는 이들을 만나게 될 것이다. 이 책의 저자 줄리 포인터 에덤스는요. 여러분 많이들 아시는 잡지 킴포크 아시죠? 킴포크의 작가, 스타일리스트, 프로듀서로 일해온 분이래요. 킴포크라는 잡지를 모르셔도 아마 구글 같은 데 검색을 해서 이미지만 뚫으러 보셔도 어떤 느낌인지 아실 것 같아요. 저도 이 와비사비라는 말이 뭔지 몰랐는데 이게 구체적으로 설명하기 또 어려운 개념이라고 해요. 일본 사람들도 잘 모른대요. 대략 단순함, 겸손함, 자연과 어울려 살아가는 모습을 의미하는 작은 것에 만족하는 무슨 일이든 최선을 다하며 늘 적게 소유하려고 애쓰는 사람을 일컫는 말로 쓰인대요. 미니멀리스트가 좀더 광범위한 느낌이 드네요. 미니멀리스트 속에 와비사비 스타일이 있는 것 같아요. 와비사비는 좀 작은 라이프 스타일을 그리고 좀 성격적인 면이 들어가 있는 게 특징인 것 같아요. 겸손하고 자연과 어울려 살아가는 모습. 와비사비 예를 한번 읽어볼게요. 말린 꽃이나 나뭇가지, 금이 가거나 이가 빠진 그릇, 전등, 촛불, 무닥불 등에서 나오는 은은하고 희미한 불빛, 행복한 감정 혹은 그리움을 불러일으키는 것들, 오래되고 시들고 흠집이 있는 나무, 녹슨 것들 혹은 낡은 흔적이 그대로 드러나는 것들, 주름진 리넨 손수건, 울퉁불퉁하고 비뚤비뚤한 돌담, 조각조각 깊고 귀퉁이가 낡아서 해진 이불, 부드럽고 안락한 의자와 의자에 놓인 푹신한 깃털 베개, 어린아이의 그림이건 예술가의 진짜 조각작품이건 상관없이 예술작품 한 점, 낡은 가죽가방 혹은 색이 그윽하게 깊어진 가죽 신발, 유행을 타지 않는 옷과 늘 손이 가는 오래된 물건들, 개인의 취향이나 성격이 반영되는 물건들, 매끄럽고 획일적이지 않은 표면, 어른거리는 불빛, 와비사비가 아닌 것들, 가짜 꽃이나 나무, 얼룩치거나 금이 간 플라스틱, 매끄러운 질감에 최첨단 기술이 적용된 사무실 의자, 시기심을 불러일으키는 것들, 고급 자동차나 화려한 외관의 집, 거대한 창고형 할인 매장, 새것이고 완벽하게 윤기가 나는 물건들, 딱딱한 철제, 담장, 합성 섬유로 된 침구, 대량 판매되는 복제품들, 인조가죽, 1년에 한두 번 입을까 말까 한 옷과 물건으로 꽉찬 옷장, 상징적인 지위를 드러내려고 구매한 물건들, 번질번질하고 반짝반짝 빛나는 균일한 표면, 강하고 눈부신 불빛, 대략 어떤 느낌인지 감이 올것 같죠? 집은 와비사비를 자연스럽게 실천하기 더없이 좋은 장소다. 집은 자신의 본 모습이 있는 그대로 머물 수 있는 가장 든든하고 편한 공간이기 때문이다. 와비사비를 삶의 중심에 두면 오직 본질적인 것에만 전념하게 되고 나머지는 잊어버리게 된다. 또한 무엇이 진정으로 본질적인 것인지 다시 생각하게 된다. 내게 집은 보다 사적인 공간이자 의미 있는 곳이며 
완벽하지 않은 곳이고 최신 유행을 따라가려고 길을 쓰지 않아도 되는 곳이며 타인의 기준에 맞추려 아등바등하지 않는 곳이다. 집은 무엇보다 자신을 위한 공간이어야 한다. 삶에서 본질적인 것을 선택하려면 신중하게 우선 순위를 정해야 하며 다른 그 과정에 희생이 따르기도 한다. 나는 와비사비를 삶의 중심으로 놓고 일상을 살아가다 보니 늘 같은 결론에 도달하곤 했다. 아무리 노력해도 모든 것을 다 만족시킬 수는 없으며 내가 진정으로 원하는 것을 하려면 어떤 부분은 내려놓아야 한다는 것이 그 결론이다. 바쁘기만 하고 깊이 없는 생활을 하다 보면 만성적으로 바쁜 상태에서 벗어나기 힘들다. 덜 소유할수록 더 풍요롭다. 와비사비는 가진 것만으로 수박하게 삶을 꾸리고 그런 삶을 통해 생각지도 못했던 곳에서 아름다움을 발견하는 삶이다. 어쩌면 여러분이 사는 집은 잡지나 블로그 혹은 책에 나오는 근사한 집이 아니라 작은 아파트일 수도 있고 그보다 더 작은 원룸일 수도 있다. 아니면 큰 집에 살고는 있지만 정리하고 정돈하는 법을 알지 못해 어수선하게 살 수도 있다. 하지만 이는 중요하지 않다. 어비사비는 어떻게 살든 누구에게나 적용될 수 있다. 와비사비는 덜 소유함으로써 더 행복하고자 하는 마음가짐이다. 그렇다고 해서 소유함 모든 것을 다 없애야 한다는 의미는 아니다. 우리는 모두 물질적인 세상에 살고 있으므로 그것들을 모두 없애는 것은 거의 불가능하다. 다만 더 많은 것을 가지려는 욕망을 버리고 이미 가진 것만으로도 기쁠 수 있다는 사실을 깨닫는 것이 중요하다. 덜어내고 비우니 더욱 아름다움에 가까워진다는 와비사비는 내 삶에 많은 변화를 가져왔다. 집도 주변도 삶의 방식도 단순해지니 내면 또한 단순해져 모든 일의 판단이 쉬워졌다. 스마트한 생각들이라는 베스트셀러 작가 롤프 도벨리 기억하시나요? 제가 그분 책 굉장히 좋아하는데요. 불행 피하기 기술이라는 책을 특히 좋아하고 그 책을 최근에 다시 읽고 있는데 와비사비 라이프의 저자는 와비사비라는 목표를 가짐으로써 선택을 할때 이제 더 쉬워진다고 얘기하잖아요. 삶의 방식이 단순해지니까요. 롤프 더벨리도 말하는 게 그분은 딱히 뭐 미니멀리즘을 언급하진 않았어요. 하지만 세상이라는 게 어떻게 보면 의미가 없는 거잖아요. 수많은 철학자들이 고민을 하다가 죽었고 가장 좋은 건 개인의 목표를 설정하는 현실적인 개인이 달성할 수 있는 목표를 설정해서 그 목표를 이루는 게 바로 행복이라고 해요. 그러니까 돈이나 물질적인 뭐 그런 것들도 어느 정도 임계점을 딱 넘고 나면 행복에 크게 영향을 미치지 않는다고 해요. 중요한 건 작은 목표를 개인적인 목표를 세우고 달성했는지의 여부 인생의 행복감이 영향을 많이 미친다고 하네요. 미니멀리즘, 방 하나 정리하기, 수납공간 하나 비우기 이런 것도 목표가 될수 있겠죠. 나에게 맞는 물건을 찾는 법 와비사비답게 살려면 매 순간 선택을 신중하게 해야 한다. 와비사비다운 물건은 양이나 수는 적어도 오래 쓸수 있고 질이 좋은 것들이다. 쓰면 쓸수록 더 좋아지는 물건들 고치기 쉬운 물건들이 와비사비에 적합하다. 덜 정제된 것을 기준으로 물건을 보르다 보면 소비 습관도 달라져서 그릇, 가구, 옷, 장식품, 가전제품, 수납용품, 청소도구, 장난감, 취미용품 등을 선택하는 기준이 달라진다. 안타깝게도 소박한 물건일수록 비싼 경향이 있다. 하지만 대량 생산되는 물건들은 값이 저렴하다 하더라도 산지 얼마 되지 않아 망가지거나 아예 작동이 되지 않는 경우가 많다. 시간이 흐르면 품질이 좋은 물건을 구매하는 것보다 싸고 저급한 물건에 훨씬 더 많은 비용을 들이게 된다. 소재나 필요, 소박함을 기준으로 물건을 고르다 보면 보다 장기적인 관점에서 물건을 바라보게 된다. 내가 가진 돈으로는 저렴한 물건밖에 살수 없다면 아예 그 물건을 사지 않고 더 나은 물건을 살수 있을 때까지 
그 물건 없이 지내보는 것도 방법이다. 그 필요에 대해 좀더 신중해져서 어떤 물건을 구입해야 할지 기준이 생기기 때문이다. 품질이라는 말은 유명 브랜드를 의미하진 않는다. 다만 오래 쓸수록 더 좋아질 만한 좋은 재료로 만들어진 물건을 의미한다. 사소한 일은 흘러가게 두라. 일본인들은 특유의 차분함을 지니고 있다. 있는 그대로를 수용하려는 태도를 유지한다. 재앙 수준의 상황에서도 서두르거나 수선을 피우지 않고 침착하고 조용하게 대처하는 모습은 내게 생소하게 보였다. 나는 불에 올려둔 수프가 끓어넘치거나 음식을 조금 태워도 큰 소리로 호들갑을 떠는 사람이기 때문이다. 그렇게 해도 나아지는 것은 없다는 사실을 알면서도 작은 일에 흥분한다. 갑자기 벌어진 좋지 않은 일은 바로 툭툭 털어내고 다른 중요한 것에 집중하는 것이 생산적이다. 뭔가 망쳤다고 해도 당장 해결이 불가능하니 그럴 수도 있다고 생각하며 유연하게 대처하는 태도가 필요하다. 미움받을 용기라는 책으로 우리나라에도 알프레드 아들러가 되게 유명해졌잖아요. 그분 책을 다시 읽고 있었는데 와비사비 책에서 얘기하는 거랑 비슷한 게 있었어요. 앞으로 일어날 일에만 집중하고 과거는 되도록 생각하지 말래요. 그냥 툭툭 털어버리고 저도 막 진짜 누가 저에게 너무 못했게 대한 일이나 그런 게 생각날 때 그쵸 막 순간적으로 막 복수하고 싶어 이런 생각 들다가도 그 후에 살아갈 삶이 있잖아요. 적은 언젠가 죽는다. 그러니까 우리가 아무 일도 안 해도 사람은 당연히 죽으니까 우리에게 피해를 주는 사람도 죽을 거 아니에요. 당장 뭐 어떻게 할수 없을 때는 그런 생각이 조금 도움이 되는 것 같아요. 불필요한 것은 소유하지 않습니다. 덴마크 사람들은 모든 면에서 단순함을 찾는다. 실용적이며 장식이 배제된 디자인을 좋아하고 불필요한 것은 소유하지 않는다. 푸른 초원과 해변으로 이루어진 탁 트인 지형 탓일까? 덴마크인의 집은 드넓은 자연을 닮았으며 그 안에는 아늑함과 따스함이 있다. 덴마크어로 휘게는 편안함과 아늑함을 의미하며 친구나 가족과 함께 또는 혼자 즐기는 수박하고 여유로운 생활 방식을 뜻한다. 덴마크 사람들은 평범한 일상에서 늘 휘게를 추구한다. 펑펑 눈이 내리는 날 마시는 따끈한 초콜릿 차, 무더운 여름날 노을 지는 해변에서 즐기는 피크닉, 구운 생선 요리와 수박 한 조각에도 휘게가 있다. 덴마크 사람들의 행복 지수가 높은 이유도 이렇게 가슴이 따뜻해지는 시간을 갖고 느긋하게 매 순간을 즐기기 때문이다. 덴마크 사람들 단순함 잘 어울리죠? 덴마크 국기도 되게 심플하잖아요. 그냥 빨간 바탕에 흰색 십자가 2012년에 서울에 있는 대림미술관에서 디자이너 핀율의 전시회가 있었거든요. 덴마크 사람이고요. 저도 가서 의자랑 막 구경했던 기억이 나요. 데니시 모던이라고 하네요. 잘 어울리는 것 같아요. 제가 덴마크를 여행한 적이 있는데요. 그때 카우치 서핑이라는 걸 이용해서 현직인의 집에 거실에서 이렇게 공짜로 지냈던 기억이 있어요. 그때 그 친구들 집에 조명이 있었는데요. 부엌에. 너무 예쁜 거예요. 너무 심플하고 조명 하나가 부엌을 너무 따스하게 만들어주는 거예요. 그리고 거실에서 제가 잘때그 친구들이 빌려준 매트리스가 있었는데 전 심지어 그걸 아직도 어떤 제품일까 궁금해요. 그게 일단 그냥 폴딩 매트리스잖아요. 그게 솔직히 말하면 웬만한 침대나 그런 것들보다 더 좋았어서 꿀잠 잤던 기억이 나요. 제가 겪은 게 그냥 우연히 운이 좋아서 그랬던 건지 아니면 정말 덴마크 사람들은 쓸데없는 물건을 만들지 않아서 그렇게 그냥 좋은 기분과 정말 신체적으로 편안한 물건만을 생산하는 건지는 잘 모르겠어요. 데니시 모던이 그냥 단지 눈으로 보이는 스타일만을 얘기하는 것 아닌 것 같아요. 따뜻한 정서이자 현재에 머무는 삶의 방식, 휘게. 덴마크랑 참잘 어울리는 단어 같아요. 와비사비를 아이프라는 책이었는데요. 
일본, 덴마크, 캘리포니아, 프랑스, 이탈리아의 와비사비 라이프 스타일을 소개한 책이에요. 킴포크라는 잡지 느낌을 좋아하시는 분들은 이책 분명히 좋아하실 것 같아요. 사진도 되게 많이 들어있어서 한 번쯤 뭔가 좀 휴식하고 싶은 날 들고 카페에 가거나 날 좋은 날 소풍 피크닉 매트 하나 들고 나가서 읽어도 좋을 책 같아요. 그럼 들어주셔서 감사합니다. 편안한 하루 보내세요.